سكرامنتر <تصفيق> الدكتور يحيى شوابكة من الجامعة الهاشمية وإحنا نتشرف بوجوده معنا هو بارت من التيم تبعنا بالبروجكت وكل ما رح نستفيد أكيد من الخبر ده تفضل الدكتور يشكر يا هلا Y بالC تمام فهذا مشروع دكتور اشتغلنا قبل شهرين بعد الفاينل برودكت له هو مشروع ترميم وإعادة تأهيل سبيل الحريات في عمان النجم عمان نجم من نجم جن درجة رومان إذا بنعرفه فلاحظوا الآن اللي بتعمل زوم إن هو جست بوينت نقاط عشان يكسب مال دكتور بوينت كلاب أوكي فبإمكانك الآن تلاحظ كيف تعمل فيرتشوال تور تبحر جوا ال المدرج بتشوفوا انت قاعد على النت طبعا بامكانك تقنيه ثانيه بتستخدم الماوس يعني انت تتحرك بدك تروح شمال يمين انت بدك تختار سوري انا عامل موفي برودكشن عشان موضوع سهوله الانتاج تمام بس هيك عشان شوقكم بلشنا بهالموفي و نيجي على البرزنتيشن لكن بس في دكتور ايمن بس عمال بس في دكتور هاي برضه أمثلة اشتغلناها هاي الفترة الماضية سريعا هيك نبلش من الفاينل برودكت وبعدين نحط لكم ستيب باي ستيب كيف احنا عملنا جنريشن لهي الفكرة هاي طبعا سبيل حريات وحكى عن الدكتور وهي تحدث عنه الدكتور أحمد الإسهاب فأنا مش هركز على عفوا على دار السرايا كثير لأنه الدكتور حكينا عنه وهي بتفرجينا موفيز ل دار السرايا آه هذا آه عراق الامير قصر عراق الامير آه هاي كنيسه سما السرحان 3 دي بس 3 دي وايضا مدرج شمالي في جرش الخزنه وعندنا ايضا مجموعه كبيره من آه الاكزامبلز آه حكى الدكتور انه في عندنا تقنيتين لتوثيق الثلاثي الابعاد التقنيه اللي احنا متعودين عليها اللي هي تقنيه الكات بنزل على الميدان معي المتر معي اجست المساحه المختلفه بس بين يمكن ميترز يعني طلاب العماره اسهل ميترز واحد ثاني بسجل طول الشباك كذا بتاعه كذا طول الكولوم فالاخر بسجل وبيعمل سكتش حتى يرجع على البيت وباستخدام الاوتوكاد تمام برجع بدخل القياسات اللي اخذته من الميدان صحيح ولا لا وبرجع يبني يبني ال 3 دي باستخدام الكاد اوكي وشفنا فرجانا الدكتور بعض الكاد مودلز لكن لو جينا في مجال الاثار الاثار واجهات المعماريه لاي مبنى اثري بتلاقيه غالي جدا 
بالديتيلز تفاصيل ريتش اوف ديتيلز خاصه الريجولر يعني بتلاقي مثلا سكابتشرز موجود تمام زي خزنه مثلا سكابتشرز بتلاقي فيه مثلا بعض الاشكال وبعض الرسومات والنقوش اللي صعب انت تاخذي قياسها بالمتر وتروح تعمليها بالاوتوكاد صح؟ الاوتوكاد عاده بيستخدم الريجولر فيس يعني مثلا طاوله معروف طوله وعرضها ما لكن لو جيت عندي انا سكابتشرز معروفه وعندي ريليفز الريليفز اللي هي الرسومات الموجوده على معظم المواقع الاثريه فصعب الاوتوكاد يتعامل معها يوثقها كاكس واي زي لانه ما بقدر تقيس انت يعني لو جينا على سكابتشرز وجه الانسان بدك توثق مثلا ماي نويز الان الارتفاع والطول والعرض حتى اقل في غير الطول والله ارتفاع الطول طاوله 10 ب 10 فالريجولار سيرفيسز واللي معظم المواقع الاثريه موجود فيها هاي الشغلات صعب تستخدم هاي التقنية، بالإضافة إنه الأوتوكات بدك تنزل على الميدان وتجمع ميترز وذا وزي ما حكى الدكتور نقطة مهمة في عندي الهيومن ايرور تمام اللي باخذ مساحة طبعا العمارة أكيد مروا على المساحة دائما في عندك ايرور هيومن ايرور تمام فممكن من ضمن الهيومن ايرور إنك تشتغل تحت الستريس بتشوف 63 36 أو صاحبك بيكون عطشان بيقول لك 36 ولا 63 فبس ففي عندك أكثر من هيومن يعني أكثر من ايرور ممكن يكون موجود بالاضافه ممكن تكون مصنعيه المتر فيها مشكله. اوكي؟ وايضا مرات انا قلت لك والله بدي تطلع لي الخزنه فوق قديش طول الكرم الفوقاني تمام؟ يا يعني تستخدم تيتو لايت جاز تو لايت او توتال ستيشن بسمع عليها الجزء المسائيه بالمتر صعبه بالمتر بدك تضطر تتسلق فوق حتى تقول لي طولها 10 متر. بمعنى اخر مرات الاكس بتكون صعبه انك توصل تقيس الاوبجكت او ال العنصر المعماري بدها توجد ابعاد تمام؟ وبسبب هي المشاكل المختلفه بلش بطرح تقنيات بتسهل علي موضوع اني ابني مجسد ثلاث الابعاد باكيورسي عالي جدا دون ما اتطرق لها المشاكل هي كلها. هنلاحظ انه الاكيورسي بعد شوي بالفوتوجرامتري هي سينس جديده الفوتوجرامتري هو سينس قديم جديد. لكن معظم هاي السينس بلشت تظهر بقوه الفوتوجرامتري من 1920 بيحكوا عنه هذا سينس من اول ظهور الصور. لكن متى تم استخدامه از اكستنسيف يوز بلش مع استخدام الكمبيوتر من 95 وجو يعني 95 96 لحد الان فكلمه فوتوجرامتري فوتو لو قسمناها جزئيا فوتو هي الصوره جرامتري هي كلمه يونانيه معناها الميجرمنت القياس القياس في استخدام الصور احنا يعني عاده عم ناخذ صور للمجموعه من هون هذا استطيع اطلع المسافه من الصوره مسافه بينك وبين الزميل هيك ما في طبعا باستخدام صوره لكن باستخدام تقاليد الفوتوجرامتري يعني اخذ صورتين ثلاثه بأسلوب هندسي استطيع اني اعالج هي الصور واطلع الابعاد وتصل بمسافات ودقه هي الابعاد لصف مليمترز تصور يعني جزء من مليمترز فهذا اول تقنيه فوتوجرافيتري فوتوجرافيتري حنحكي عنها وحنشوف فيها شويه مشاكل مما دعا العلماء بال 2002 انهم يدوروا على جهاز اخر او تقنيه اخرى اللي هي الليزر سكانر حكى عنها الدكتور حكى عنها برضه الليزر سكانر بكل بكل بساطه هي جهاز حديث جدا ببعث بالسز من الليزرز تجاه الاوبجكت ترتد هاي البالسز على على السنسور جوا الاوبجكت بتطلع لي الاكس واي زي لكل نقطه بيجمع احدث الاجهزه الان بتجمع 750 الف نقطه بالثانيه تصور رقم مع ثاني 750 الف نقطه بالثانيه اوكي الجهاز اللي احنا استخدمناه بدال السرايا بتجمع 24 الف نقطه لكن حاليا في عندي 75 750 الف نقطه بالثانيه واخر تقنيه ظهرت قبل اربع خمس سنوات اللي بتنسبج ماتش ليش ظهرت اكيد في ديس ادفانتج اللي قبلها وهيك هيك بطريقه العلوم فبظهر عندي تقنيه بتعالج الديس ادفانتج السابقه فهنتعرف عليهم ان شاء الله تعالى بهذه المحاضره الفوتوجرامتري كلمه فوتوجرامتري انا كيف اطلع قياسات من خلال صور ممكن يرمز لها تمام بكل بساطه التقنيه بتحكي التالي اذا في عندي انا نقطه على اي اوبجكت استطيع ان اشوفها من صورتين من خلال بعض المعادلات طبعا الصورتين بتؤخذ بطريقه مهندسيه معينه بحيث انه الزاويه تكون تقريبا 90 درجه يعني 160 الى 90 درجه الزوايا فممكن انا لللابتوب اخذ صوره من هون وصوره اخرى من هون بضمن اعمل لك 3 دي لللابتوب تمام من صوره عاديه يور كانت الان كيف يعني مش حفوت بالتفاصيل لكن في معادلات رياضيه بيحكوها بعين الاعتبار اللي هي بسموها احنا تريانجوليشن بيس ميثود في معادلات رياضيه تاخذ بعين الاعتبار وهي المعادلات الرياضيه معروفه جدا كلمه فوتوجرامتري دائما بنروح لهناك تلاقي شيء اسمه كولينيتي ايكويشنز الكولينيتي ايكويشنز انتم مش حنفوت فيها شوي لانكم علميين انتم 
هي بتربط الاكس واي سمول يعني الاحداثيات على الصوره معي على الصوره يعني معك الصوره الاحداثيات على الصوره بالاكس كابيتال واي كابيتال زي كابيتال الاحداثيات في الواقع من خلال البارامترز اللي تربط الواقع بالصوره هاي البارامترز اللي علاقه بالكاميرا سواء تيور بارامترز مو يعني خاصيه الكاميرا قديش الفوق اللينك والديستورشن في العدسات بالاضافه انه عندي انا اكسترير بارامتر اكسترير بارامتر سنتيرو هاي اللي علاقه بمواصفات الكاميرا والاكسترير بارامتر اللي علاقه بموقع الكاميرا عندما تم التقاء الصور مش حنفوت بعض التفاصيل مش ضروري يعني بدرسها طلاب الاثار هم بشوفوا المعادله هاي دكتور بقول لك احنا ما احنا رحنا اثار عشان نخلص من المعادلات هاي بده يقول لك لا بالواقع انه انت يعني هاي المتخصصين الان هاي المعادلات تم تطبيقها جوا برنامج اسمه فوتو موديلر في احد من النوع هذا الفوتو موديلر غير برنامج موجود وحاليا الفوتو موديلر 3 اول فيرجن كانت تنزلها في دكتور فوتو موديلر الفيرجن الخمسه انا بعطيك اياها ما عندي مشكله موجود اوكي الان هذا البرنامج بكل بساطه بتدخل الصور كولكت ايمج بتعمل مانوال ميجرمنت بدك الان شو تعمل؟ تقول هاي النقطه هي نفس هاي النقطه يعني تمسك الكاسر تقول هاي هاي هي بتاخذ لك وقت بتاخذ منك ساعتين ثلاثه حتى تبني المجسم فهي مثلا مثال لقصر عفوا لقريه غريسه قريه غريسه الاثريه بالزرقاء واللي انتم ما سمعتوش فيها بس لو سالت ابوك بقول له يابا حضرت هيك مسلسل اردني معروف اسمه قريه بلا سقوف بالثمانينات والدك بعرفها هي مثل فيها مسلسل معروف بالاردن ذاك الوقت هي بلاش سقوف لانه عشيره الزيوت بعد ما انتقلت من هاي المنطقه صاروا يشتغلوا بالمصفار وظهرت ينابيع ميه اخذوا ال سقوف اللي هي الخشب اخذوها معهم سقوف في منطقه اخرى فهي قريه اثريه موجوده تابعه لدائره الاثار العامه عم يشتغل على توثيقها شو عملنا اخذنا صور تقريبا في الجراميتري اخذنا صور مجموعه صور روحنا على البيت لا بدي اقيس ولا بدي متر ولا بدي اجهزه ولا بدي كذا اوكي اخذنا صور جينا على البيت قعدنا قدام الفوتو موديل آه بلشت احلل الداتا اخذ كورسبوندنج بوينت كذا شو مالي والبور عشان هيك حكينا فينا مالي والبور كورسبوندنج بوينت بس تقول للكمبيوتر هاي هي نفسها هاي هاي هي نفسها هاي فبالنهايه بتعمل بروسس فبطلع عندك زي ما انت ملاحظ المجسم ثلاثي الابعاد للمنزل ما زلت ما ما استخدمت متر جست ايمكس جست ايمكس تمام وانا اثناء الميدان باخذ لي بس وين سكيل حتى اعمل سكيل لهذا فمش ضروري يكون اول بالميدان خمس ست ساعات او عشر ساعات ونسال الموقع كله حشرات كانوا طلاب الماجستير يعانوا من الموضوع ده ف كان يوم بدي مفتي طلاب الماجستير توثيق الاثري لهي الواجهه يضطروا يجلسوا يمكن نهارين ثلاثه حتى يوثق كل ستور وبالنهايه طبعا نرجع نقول انه في عندنا مشكله انه في هيومن ايرور يعني يمكن يبلش اول ساعتين بقوه لكن بعديها بده يلا المهم اني اعمل اخلص ال هون طبعا احنا بعد ما عملنا 3 موديل عكسناها على جوجل ايف يعني نزلناها على جوجل ايف از بروجكت هذا الفوتو موديل الفوتو موديل له ادفانتج حلوه كثير هاي جيومتريك اكيوريسي اكيوريسي سب مليمترز سب مليمترز اكيوريسي بتهمنا كثير موضوع الاكيوريسي يعني اخر ادق من المتر بروديوسنج ريالستيك اند هاي ريزوليوشن لوكينج موديل انت لاحظ انه بينزل لك اللون يعني اللون يعني بالاضافه لبناء الجيومتري بينزل لك الكلام مباشره اوتوماتيكلي بالمكان الصحيح. آه الشغله الثانيه وايد لي افيلابل هاردوير، الكاميرات مع الكل. هسا موبايلات اقل موبايل فيه 5 ميجا بكسل، which is more than enough. يعني تعمل دوكيومنتيشن. لو برايس اوف ايمكس اند شورت داتا اكوزيشن تايم. يعني ما بياخذ منك وقت بال بال بالموقع انك تاخذ لك 10 صور خلال 15 دقائق وتروح على البيت. لانه احنا بنعمل الموقع الاثري شباب. الموقع الموقع الاثري بيهمنا ما يكونش كونتاكت بينك وبينك. يعني بدك تاخذ لي بدك تاخذ لي قياس تسلق لي فوق الجدار تهدم لي اياه ما مضبوط، فبيهمنا احنا كثير نن كونتاكت بس بدي نن كونتاكت، انا عملت مجسم ثلاث الابعاد باكيرسي على دون ما البس الاوبجيكت، هذا بيهمنا كثير في مجال الاثار، لانه بيهمنا ما تعمل نن ديستكتف بيتر بس انه تبعد عن الموقع قدر الامكان واجمع معلوماتك. اوكي فذيس امبورتنت تكنيك في الكالتشر هذا، شو المشاكل فيها؟ المشاكل موجوده، المشاكل قلنا بدها مانوال ميجر مثلا انت حتقول بدك كل نقطه انت تجد الكورسبوندنج لها تمام؟ طيب لو جينا على السكبشرز لو لو انسان او تحفه معينه صعب تقول هاي هي نفسها هاي 
هاي النقطة الألفي هي نفس النقطة الثانية على الألف بس كابتشرز أو بأي أوبجكت ريجولار ففي عندي كان مشكلة في موضوع الديفيكالتيز في الريجولار فاسات والستاتس والكابتشرز ما بقدر أعمل 3 دي ل ل بوتري مثلا استخدام الفوتو موديل لأن البوتري بشكل معقد وصعب نقول هاي النقطة هي نفسها هاي النقطة الإضافة لمشكلة عندي بالشادو أنت بدك تنتبه أنت بدك أثناء أخذ الصور أنه تاخذها بموقع بموقع يعني بوقت ما يكونش في عندك شادو قوي يمنع الرؤية. وما دام العلوم التكنولوجيا المناسبة خريج بكالوريوس وماجستير في العلوم التكنولوجيا دكتور مهندسة مدنية. والحمد لله أنا الأول على دفعتي بال 2001 بعدين كانت سنة 2011. فالدكتور محمد طالب بداية تسمع فيها أكيد يعني الدكتور محمد طالب درسني تخصص فوتوغرافي تخصص فوتوغرافي وهو اللي كان له دور كبير وجهني نحو الفوتوغرافي. فبس بتذكر على موضوع الاكيورسي هيك فتنا صباح صار رابعه ماده ماده اسمها الجيولوجي ف صار رابعه مهندسه فقال انت عندك مسافه طاوله بس نحكي على الاكيورسي عندك طاوله زي هاي معك المتر فقص من هون لهون متر من هون لهون متر كم طول الطاوله؟ كويس عليك خمس سنوات طلع صار رابعه طب ما انا اخذ واحد زائد واحد واحد زائد واحد يساوي اثنين بس طبعا محمد طالب بعبيدات دكتورنا استاذنا الفاضل بشيل سؤال هيك وعلى خمس علامات في الماده طبعا شو الجواب؟ عندك طاوله معك متر من اي لبي متر ومن بي لسي متر كم المسافه اي سي؟ شو الجواب؟ اثنين صفر خمسه بدك تضلها بلس ماينس 5% يعني يعني بلس ماينس الاكيور اللي هي الستاندرد ديفيشن بسميها تمام؟ اللي هي سيجما فبقول واحد زائد واحد صفر لانه انت دائما عندك كيرو العمل المساحي بالتوثيق دائما في عندي كيرو تمام فما بننسى اوكي؟ فبهمنا موضوع الاكيورسي تعال دكتور العلامه ما فيش ايرور فدائما المسافات والعمل المساحي فيه مقدار بالايرور تنتبه له فاحنا قدر الامكان يوم نستخدم هاي التقنيات بنبعد عن هذا الايرور بنقلل نعمل مينمايزنج هذا الايرور الان اجهزه الليزر سكار هاي التقنيه الحديثه من اجل عندي شويه مشاكل في فوتوغرافيتي خاصه في الريجولار سيرفيس اجل ليزر سكار ليزر سكار ظهرت ب 2000 اكزاكتلي حسب كانت تقنيه امتلكناها بالجامعه عشان هي كنا اول جامعه تمتلكها من الشرق الاوسط كان ب 2002 تمام وطلعت بناء على ذلك كملت دكتوراتي بهذا المجال هذا الجهاز اللي عندنا اللي اشتريناه يعني شوي قديم وهذا منزي صناعه فرنسيه ثمن في ذاك الوقت حوالي 100000 دولار او يورو مش عارف بس الرقم بس 100000 سنتين يورو يضرب الناس هذا الكلام الان بدايات الاثار العامه تملك هذا الجهاز تركته قبل حوالي ثلاث سنوات لايكا سيستم سويسري جهاز برضه متميز بيجمع 24000 نقطه في الثانيه على كيفيه النقاط جمعهم في عندي ايضا سولار اند فورش الماني في عندي الفارو الماني ليزر سكانر هو ستاندرد 243 ديتا كولكشنز بيجمع لي ملايين النقاط ملايين النقاط اذا كنت انت بالفوتوغرامتري في الخمس ثواني بدك نقطه تمام هنا جست تركز على الاوبجكت واقعد جنب الاوبجكت لحاله بيجمع ملايين النقاط الحلو فيه انه بيجمع اوتوماتيكلي ما في شيء شغل يعني الانسان ما بدخل فيه الا فقط يوم بيعمل سيت اب للجهاز ويثبته ولاحظ على شغل في بس بالبروسس سيستماتيك باترن بالهاي ريت الهاي ريت نحكي عن شغل شوي عن خاصه السؤال مثلا لو جينا على سيرفر اند فورش هذا الجهاز 300 300 60 ب 270 يعني الجهاز بلفت 60 درجه وبتحرك 270 درجه تمام الان طلع بيجمع 625000 نقطه بير سكند الاكيورسي 5 ملم which is acceptable accuracy اوكي طبعا هلاحظوا في عندي نوعين من اجهزه الانواع الليزر سكان نوع بنستخدمه من الابنيه الضخمه والنوع بالمتاحف تمام يعني نوع من المتاحف بتكون الاكيورسي تبعك دقيقه جدا بحكم انه جزء من من المليمتر فاذا كان عندي هون انا 5 ملم اكيورسي هذا بالتايم اوف لايت بالمال الضخمه زي الخزنه زي الدير لا بالمتاحف ما بنفعني هذا الجهاز انا كان عندي جزء اخر بنفعني بالمتاحف لانه المتاحف عندي تحف صغيره جدا بهم الاكيورسي تكون افضل من نص سنتي تمام آه هاي برضه الاجهزه الاخرى لاحظوا الاكيورسي مقبوله 66 ملم وهي من هاي الاجهزه اللي احنا بنحاول 
طبعا هذا اللقب مش صحيح مش اقل بوينتس لا لانه حاليا كل جهاز عم يطلع منه فيرجنز فهذا برزنتيشن شوي قديم فمش اتوقع انه 24 يعني كيف الفيرجنز الحديثه سي 10 سي 20 سي 30 فحاليا بجمع افضل جهاز عندهم 24 هاي الانواع كيف كيف بيشتغل ليزر سكانر؟ في عندي نوعين من انواع البرنسبلز. النوع الاول بنسميه احنا التايم اوف لايت، هاي زي الريجستر بتجينا من المباني الكبيره. بالز بتروح لهو الاوبجيكت بترتد بتحسب الاكس واي زي الى النوع الثاني من المتاهه بنسميه ترانجوليشن، طلعوا الاكيورس تبعته بوينت 1 او 0.1 ملم يعني مش مليمتر واحد بلا 10 من مليمتر، فهمني؟ لما بوثق جره انا يهمني كامل التفاصيل تكون موجوده. هذا شغلنا في البتراء بال 2003. هاي البوينت كلاودز. الان حكى الدكتور انه انا بعد مجمع الداتا هذا بوينت كلاود بتمر بمراحل. المراحل هي ريجستريشن، ميرجينج، ادمشن. انا البوينت كلاود هاي ما بتدفعوني بالبوينت كلاود. بدي احول بالنهايه لسيرفس. لمده سطح تمام؟ في مراحل بتكون فيها ال مودرن تكنيك من بوينتس يعني لاحظوا انا يوم بدي اجمع مثلا وحطني على الطاوله هون بدي اجمع 3 دي مودل لهالكابتن بس انسان فبوضع الجهاز هون بعمل سكان للاوبجكت من هاي من هاي المسافه بعدين بضع الجهاز على الجهه الثانيه ولو ما جرب صح ولا لا راح انقل الجهاز ثلاث اربع نقاط حتى اجمع من كل زاويه الملايين النقاط اللي عم بحكي بس بالنهاية لازم اقول ملايين النقاط الخمس ست سكانز تجمعهم بسميها ريجستريشن يعني تجمع السكانات مع بعضهم البعض حتى شو انه لسه مرتاح وبعد ذلك بضل لي بونتي كلاود شوف المهم فرجيتكم اياها يوم ابحرنا احنا عملنا فيرتشوال تور كنا نشوف بونتي كلاود الان بونتي كلاود هنا ما مزبوط بالمودلين بدي امر بالمرحلة الثانية اللي اللي اعمل جنريتنج للسيرفيس انه يصير عندي من بونتي كلاود للسيرفيس طلع هون انا بدي اوضع لي اياها هون هون عندي بوينت كلاود تمام؟ افتر ريجستريشنز هون صار عندي مرحله المشي المشي انه بين كل ثلاث نقاط من بوينتس بحاول امرر اللاينز حتى يصير عندي نظام ترانجوليشن ثلاثات ثم بالنهايه بحصل السيرفس السيرفس هي المرحله الاخرى الاخيره من مراحل انتاج المجسم ثلاثي الابعاد فمن بوينتس لمش لسيرفس هيك هي المراحل اللي بنقوم فيها مع الوقت عشر دقائق هيك بس كنتم مصحصحين معي لانه ما دام انا بالموت صعب اطلع منهم. هاي صورة وهي مجسد ثلاث ابعاد للدرج الشمالي. هاي 6 مليون تريانجلز تمام 6 مليون تريانجلز جمعناهم شوفوا ما احلى اثنين فيهم. انا دائما بقدم اثنين فيهم بفتخر فيه لانه فيري نايس 3 دي مودل، ذيس 3 دي مودلز ملايين النقاط الجميلة اللي كل ستون موجود. الحلو بال انك عم تنجي من قصه ثلاث الابعاد بكل بساطه تو كليكس بتطلع بلان وبنحكي عن بلان لطلاب العماره شيء بياخذ مني تايم صح ولا لا؟ بلان تقول بلان لكومبلكس اوبجكت زي هيك شو بده مني وقت؟ هون جست ون او تو كليكس استخدام سوفت وير بطلع لك بلان وهذا البلان اكيورسي 6 ملي بيشتغل 6 يعني نص سنت ويتش از وندرفل تو كليكس فيمكن يعني طلاب العماره اكثر من اي تي معي بالموضوع الموضوع انك تعمل جينات لا ولا كومبلكس مش مربع فالدكتور لاحظ كامل التفاصيل حتى الكورنز حتى الدرج حتى كله موجود هذا بعد تعمل المجسم ثلاثي برضه لاحظوا ما اجمل هالبلان اللي عملناه برضه لقصر عراق الامير زدتوا قصر عراق الامير عراق الامير في وادي السير ما حدا زاره 3 دي دكتور انتيريور اكستيريور هي دار الصراحه هيك عن الدكتور بي اس الدكتور احمد فريوان هذا 3 دي موديل تكستشر تستنى اللون عليه بجماليته لقصر حرانه زوجته قصر حرانه تمام قصر عمره 3 دي هاي الكنيسه كنيسه سما السرحان وعم بيشتغلوا الان يعملوا ريكونستراكت لها، 
how it was built. And I'm sure I have an animate. If I'm doing scanning on the model, I'm going to reconstruct it. I'm going to study it. الآن أحكي شغلة آه هذا شو آه أو ما مشغلته آه طلاب العمارة اللي استخدموا التقنيات آه واجهوا مشكلة بالشبابيك لو طلعتوا على المدن اللي عندها جو بالكاد الشبابيك ما فيها تفاصيل هاي الدرفات هاي ما فيها تفاصيل أولا إنه صعب تاخذ قياساتها من برا تمام وشغلة ثانية حتى لو أخذت قياساتها لأن هي مليمترز الدرفة وإلى آخره فشو مثل بالمانيا انا هذا هذا اللون الاصل هذا بوينت كلاب يعني ليزر سكان جبت المجسم تبع ليزر سكان بدي اعمل منه الكاد موديل هاي اللغه بلهجه المهندسين بنسميها احنا ريفيرس انجينيرنج انه كيف انا اعمل كاد موديل من بوينت كلاب طبعا ليش اعمل كاد موديل من بوينت كلاب؟ طب ما هي عندك انت بوينت كلاب جاهز وليزر سكان حلو لانه انا ما بقدر اعمل موديفيكيشن على بوينت كلاب بينما الكاد ممكن انا اعمل ما هو الموشن اللي بعمل هو بوينت مو موشن صح ولا لا؟ الليزر سكان فانا ممكن اعمل له كاد او بلش اول كيف كاد سابقا هذا المبنى اعمل له موديفيكيشن بالاوتوكاد افضل واسرع وفيها فلكسبيتي عالي بالبوينت كلاود ممكن اتغير عليه فهذا بنسميها ريفيرس انجينير انه انا من بوينت كلاود مصطلح معروف يعني انه من بوينت كلاود بطلع كاد آه فطلعوا تفاصيل لان انا عندي البوينت كلاود 9 مليمترز فطلعوا التفاصيل هاي موجوده استعملناها والاكيوريسي عاليه جدا برضه الشبيك اللي هون آه هذا كاد موديل فروم بايت كلاب هاي التفاصيل والله يمكن انا عليها يمكن حوالي ساعتين ثلاثه كل شيء باكل عليه ساعتين ثلاثه مرة. بس يعني وقتها كان قاعد بالمكتب وجاي له معي هيك دكتور غير مقيس من برا الى هاي برضه لاحظوا نفس الشيء اثناء شغلي على الموضوع يعني حتى هاي الكولونز وجدناها هذا الشيء ما عنده هيك بالكاد ما عنده هيك بالكاد لكن بوينت كلاود والله درابزين اشتغلتهم يعني درابزين 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 اشتغلنا لانه سهل جدا ودائما عندي نقاط كل درابزين فسهل جدا هيك ترسم الدرابزين طلعوا هذا كله من ال ابدا درابزينا درابزينا قاعد فاضي بالمانيا فاضي بالمانيا كنت قاعد فدرابزينا درابزينا كان يمر علي زملائي المان شو بتعمل قلت له لازم نوثق كل شيء فطلعوا يعني درابزينا درابزينا وثقتها بالشكل الصعب حاجك انه كان كله صف مليمتر وتمام البروجكشن هو انا اخذت الاصل من بوينت كلاب تمام فكنت طلع حساب الالمان اخر تقنيه بدي اطول عليكم قال لك الليزر سكانر مش موجود بكل الجامعات، والدليل موجود بعلوم التكنولوجيا، يعني الموقع حصلته قبل سنه بالاثار. قال لك يا عمي انا بحب 100,000 وبدنا شريحه تنجيبها ومش كثر عندنا وبالتالي يعني حلوه التقنيه وجميله وشفنا امكانياتها، لكن فش فلوس. مش كل جامعه، مش كل كليه، مش كل طالب بده يعمل فيه يروح يجيب ليزر سكانر. واذا سجلت من ذاك الفتره العامه 100 200 دينار بعد 15 موافقه. وإذا مر التوفيق قبل شوي كنت أحكي معاه الله يطول عمره دائما بقول الله يطول عمرك يا توفيق لأنه هو الوحيد اللي طلعوه دورة هو وجمال صافي إدارة الفرع العام طلعوهم على إيطالي ثلاث أشهر حتى يتعلموا كيف يعملوا رننج للليزر سكانر وكيف يعملوا بروسس الليزر سكانر هم فنيين فإذا مرضوا لا سمح الله واحد منهم مع آخر جهاز ليزر سكانر توقف حتى موافقة أخرى من رئاسة الوزراء إنه يصفوا واحد يعمل دورة فدائما أنا بقول الله يا أبو عساف وأبو وليد أطال الله في عمركم ما حتى مش ما حطيت هالبيت فبسبب هي الظروف انه هي التقنيه تكنيكال بيبول بلشوا قبل ثلاث سنوات اربع سنوات بلشت فكره من المانيا من عام 2008 بلشوا بال 2009 فكرة هاي التقنيه انه بدي استغني عن طلع ملايين النقاط طلع بوينت كلاود بس بدون ليزر سكانر من خلال موضوع الصور يرجع في الكلمتري البيسكس انه يعني كل شيء هو اساسه في الكلمتري الكونيرتي كويشنز اللي حكينا عنهم المعادلتين الرائعات اللي كانوا في ف بلش يفكروا بتقنية انه انا بدل ما اشتغل مانيوال ورك احل الصور لحالها بطريقة معينة يعني بعبارة بقول اتوقع اللي حضر مين حضر امبارح مع الدكتور جوني كان يحكي عن الستراكشر فور موشن اس اف ام حكى عنها صح اس اف ام انه كيف انه ايه انه هاي الصور تعمل ماتشنج اوتوماتيكلي وبالتالي تمسك لي برضه 
تفاصيل السكتشرز بدون ما انا اتغلب فيهم تمام فبلش موضوع الدنس ايمج ماتشنج تكنيك دنس من كثافه ايمج ماتشنج انه صور لحالها تروح تدور كل بيكسل يلاقي الكورسبوندنج تبعه اوتوماتيكلي انا ما اتغلب فيه اوتوماتيكلي من خلال الاس اف ام والاخرين اوكي فقال لك انه بدي انا بدي بالنهايه انه اطلع ملايين النقاط زي السكانر معي يا شباب بس بدون ما استخدم السكانر استخدم موبايل مش كاميرا متخصصه موبايل اللي معانا تمام اخذ صور هيك بس بنفس مبدا الفوتوميتري يكون في اوفر لابين وارميها مع السوفت وير خلال نص ساعه يطلع لي المجسم ينتج تماما زي الليزر سكانر شو ما بعض طبعا ميزته هذا فليكسبل لانه كاميرته ما مكلفك شيء و فيري فاست تعامل معاه هذول الثلاث سوفت ويرز اللي امبارح كنت حكى عن ايمينوم حكى عن الاس اف ام وحكى حكى عن كلاود كومبير هذول موجودات صار شباب فري على النت يعني نزلوا تمام واذا نزلت الشور هذا وهذا معمول في الاي اف بي مش الاف بي اي الاي اف بي اللي هو انستيتيوت فور فوتوغرافيتري اللي هو كل ما حدا في الشركات هتلاحظ انه مع 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 برنامج الشور يعطوك اياه فري حسب معلوماتي لحد الان يعطوك اياه فري ويعطيك معاه مانيوال صغير كيف تمر من هون لهون تمام حتى كيف تنزلهم شو الفيرجنز فيعني قصدي مش صعبات تنزلهم عندك هاي النتائج اي 3 دي لاحدى التونز الموجوده اي في درس رايح بس هذا بالدنس مش ماتش يعني ما سجلنا ليزر سكان عليه اخذنا مجموعه صور هذول وجهتين برضه عملتهم 3 دي استخدام الدنس مش ماتش الصور وهذا يعني احدى الاليه الخصب عند النبط والانباط عند الانباط اليه الخصب عند الانباط هاي موجوده بفتحه الاردن اول ما تدخل بفتحه الاردن بوسط عمان تلاقيها على المدخل موجوده اخذت لها حوالي سبع ثمان صور انتجت بوينت كلاب بين بوينت كلاب هون تمام بعديها بعد البوينت كلاب عملت مش له زي ما الكورس حكينا عنها لانه قلنا في عندك مش وفي عندك سيرفس جنريتنج طلعنا هاي السناب شوت قريبه بقول لك شو الديتيلز هذا باستخدام الصور يعني عملت مجسم ثلاثي الابعاد جست باستخدام الصور حتى اقول لك انه شو التفاصيل اللي ممكن انت توصل لها بس اخر شغله قبل ما انه